が魔王以降としてこうツイッター上には存在していてあもしあの知ってる方がいあツイッターやってる方がいたら気軽に話しかけてください普段はですねあの特大の大学院診療液創生科研究科情報生命科学専攻ってこう長い生活の修士1年で勉強したり研究したりしていますえ本名はマオリなのでマオリンゴでえっと元々は情報科学科の出身ですで普段はあの調査調査と PC 上で考える日々を送っているんですが、まあ、調査かわいい調査っていう感想はまた後で。と<笑>きっかけはですね、あの噂は去年までお茶代の出現にいたので、あの先輩方がアレをされていて、でそれでこれあのさっきミッキーさんが出てきたあのサルダーとミニマークなんですけど、先生ラボで。
と。
ってしばしばあると思うんですあの。トマトを打っててなんかいろいろ試行錯誤してできちゃったっていうのはあのつまりこう必要十分じゃないというかあの事前でストーリーを作る段階でも私調べてていろいろ出来上がったんですけどもこうスタートがあってゴールがあってこの,この間にこう紆余曲折を得てゴールできたけどなんか余分なこともいろいろやってるみたいな。でそれがあの動画を作る過程ではちゃんと皆さんにお見せするストーリーとして作っていかなきゃいけないのでそういう手がない、ね、であとはあの人に見せるということの練習になる、えっと、これで私がこの収穫祭発表するということ自体がすごく練習になっていると思うんですけれどもあのテレビを作るということで人にお見せするということで将来自分があの就職をした時でも発表する機会もありますしあとあの研究をしていく中でも発表する機会というものはどんどん増えていくわけですからこういうことを人に見せるという練習になりますであとこれも大事なんですけどフィードバックが返ってくる直接ご意見をいただいたりあとものによってはあこれはまあなん,なんて感じなんですけど視聴率があったりあとリクエストをいただいたりするとこれ自体もすごくなんか良かったよみたいなことを言われるとあっみたいな感じですごいやりがいになりますでデメリットの方ですが、あの一応こう把握していただきたいんですが、研究する時間は多少減ります。えっと、それは、まあ、そりゃそうだっていうことなんですけど、あと、こう、統合テレビを作っていくときにあの、ストーリーは結構悩みます。私もこう取り入れるのはあの、皆さんからのご意見を取り入れるのはいいんですけど、どこまで取り入れればいいのかとか、どういうふうに見せたら分かりやすいのかとか、そういうことを考えると、ちょっと悩みます。あとは、まあ、